దూరంగా చూస్తే ఆకాశం నెలా కలిసినట్టు కనిపిస్తాయి కానీ అవి కలవ్వు ఎందుకంటే మన కళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తాయి మన కళ్ళే కాదు మన బ్రెయిన్ కూడా మనల్ని మోసం చేస్తుంది మీ బ్రెయిన్ మిమ్మల్ని మోసం చేస్తుందని మీ నోటితోనే ఒప్పిస్తా మరింకింది కాలస్యం లైట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సురేష్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ సరికొత్త అమేజింగ్ వీడియోస్ మీకోసం మన ఛానల్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయింది దీనికి సహకరించిన మిత్రులకు శ్రేయభులాషులకు నా ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మన బ్రెయిన్ ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ లాంటిది మన బ్రెయిన్లో హండ్రెడ్ బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం చూసిన వస్తువులను కానీ పరిసరాలను కానీ మన బ్రెయిన్కి కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లో సెండ్ చేసి మన బ్రెయిన్ దాన్ని విజువల్ రూపంలో చూపిస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం గమనించలేనంత స్పీడ్గా జరిగిపోతుంది కానీ కొన్నిసార్లు మన బ్రెయిన్ కూడా తడబడుతుంది ఉన్నవి లేనట్టు లేని ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది నిజానికి డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్లే ఇలా ఏర్పడుతుంది కానీ ఎటువంటి డ్రగ్స్ తీసుకోకుండా మీరు ఈ అనుభూతిని పొందొచ్చు మీరు భయపడవలసిన లేదు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని క్షణాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని బ్రెయిన్ గేమ్స్ ఆడదాం లెట్స్ వెల్కమ్ ముందు మీరు కొన్ని పిక్చర్స్ని చూడండి ఇందులో ఒక పిక్చర్లో ఇంకో పిక్చర్ ఉంటుంది మీరు వాటిని గుర్తించండి పిక్చర్ నెంబర్ వన్ ఈమేజ్లో మీరు ఏం చూసారు కుందేలిన లేదా బౌతన నిజానికి ఇందులో ఆ రెండు ఉన్నాయి ఇటు నుంచి రైట్కి చూస్తే బౌతలాగా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూస్తే కుందేలాగా కనిపిస్తుంది ఇటువంటి వాటిని ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఇమేజెస్ అంటారు పిక్చర్ నెంబర్ టూ ఈ ఇమేజ్లో మీరు ఏం చూసారు ఇద్దరు ముసలి వలన కాదు ఇంకొంచెం లోతుగా చూస్తే గిటార్ వాయిస్తున్న ఒక వ్యక్తి మరియు అది వింటున్న మరో వ్యక్తి కూడా కనిపిస్తారు పిక్చర్ నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ మీకు ఒక క్యూబ్ కనిపిస్తుందా ఆ క్యూబ్ పైకి గ్రే కలర్ కింద వైట్ కలర్ కనిపిస్తున్నాయా అయితే వాటి సెంటర్లో మీ ఫింగర్ని పెట్టి చూడండి అవి రెండు ఒకే కలర్లో కనిపిస్తాయి కనిపించాయా పిక్చర్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ ఇమేజ్లో మీరు ఏం గమనించారు ఒక ముసలాతన్న లేదా ఇంకా డీప్గా చూస్తే ఒక బిడ్డను ఎత్తుకున్న అమ్మాయిని అది చూస్తున్న వృద్ధుడిని కూడా గమనించే ఉంటారు ఇవన్నీ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఉన్న కొన్ని ఇమేజెస్ ఇప్పుడు లెవెల్ టూ ఆడుదాం ఇవి ఇంకొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది సో లెట్ స్టార్ట్ ఇట్ లెవెల్ నెంబర్ టూ పిక్చర్ నెంబర్ వన్ ఒకసారి ఈ ఇమేజ్ను ఫైవ్ సెకండ్స్ చూడండి ఏం గమనించారు ఇందులో బ్లాక్ డాట్స్ లేకపోయినా బ్లాక్ డాట్స్ కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయా ఇలాంటి కథలని ఇమేజెస్ని చూసిన కదిలినట్టు కనిపిస్తే వారిని హెలిజన్ ఇమేజెస్ అంటారు పిక్చర్ నెంబర్ టూ ఈ పిక్చర్లో ఒక వీల్ నుంచి మరో వీల్కి ఫైవ్ సెకండ్స్ చూడండి చాలా గమ్ముతిగా ఉంది కదూ నిజానికి ఏ చక్రం కూడా కదలడం లేదు మన బ్రెయిన్ మనల్ని మోసం చేస్తుంది పిక్చర్ నెంబర్ త్రీ ఈ పిక్చర్ని ఫైవ్ సెకండ్స్ చూడండి మెల్లగా తిరుగుతున్నట్టు ఉంది కదూ పిక్చర్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ ఇమేజ్ని సెంటర్లో ఫైవ్ సెకండ్స్ చూడండి ఒక ఫ్యాన్ లాగా తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదూ నిజానికి ఇవన్నీ ఇమేజెస్ అయినా కదులుతున్న ఇమేజ్ రూపంలో ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే మన బ్రెయిన్ మనం చూసే వాటిని లో కాన్స్టెంట్ అండ్ హై కాన్స్టెంట్గా విడిదీస్తుంది ఇందులో హై కాన్స్టెంట్ ఉన్న వాటిని మన బ్రెయిన్ త్వరగా క్యాచ్ చేస్తుంది ఒకవేళ హై కాన్స్టెంట్ అండ్ లో కాన్స్టెంట్ ఒకే ఇమేజ్లో మనం సమానంగా అరేంజ్ చేసినప్పుడు బ్రెయిన్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి చూపించలేక కదులుతూ ఉన్నట్టుగా మనకు చూపిస్తుంది అందుకే ఈ ఇమేజెస్ మనకి కదలకపోయినా కదులుతూ ఉన్నట్టు తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి లెవెల్ నెంబర్ త్రీ ఇంకా మీ బ్రెయిన్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి లెవెల్ వన్ టూ కంటే కూడా ఇది టఫ్గా ఉంటుంది అండ్ బాగుంటుంది కూడా వీడియో నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ప్లే చేయబోయే వీడియో ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు ఉంటుంది మీరు ఆ వీడియో మధ్యలో వస్తున్న లెటర్స్ని కాన్సన్ట్రేషన్తో చూడండి స్టాప్ అనగానే మీ పక్క ఉన్న గోడను చూడండి అలా చూసిన తర్వాత మీరు కంగారుపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఎఫెక్ట్ ఫైవ్ నుండి టెన్ సెకండ్స్ వరకు ఉంటుంది
ఎలా అనిపించింది ఆ గోడ ముడిచిపోతున్నట్టు తిరుగుతున్నట్టు అనిపించింది కదూ థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యారా అయితే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం వీడియో నెంబర్ టూ ఇప్పుడు ప్లే చేయబోయే వీడియోని సెంటర్లో ఉన్న వైట్ డాట్ని చూస్తూ ఉండండి స్టాప్ అనగానే మీ పక్క ఉన్న గోడను చూడండి ఎలా అనిపించింది ఆ గోడ తిరుగుతున్నట్టు అనిపించింది కదూ త్రిల్ ఫీల్ అయ్యారా అయితే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం వీడియో నెంబర్ త్రీ సేమ్ ఈ వీడియోని కూడా సెంటర్లో కాన్సన్ట్రేషన్తో చూస్తూ ఉండండి ఆ తర్వాత గోడని చూడండి ఇప్పుడు చెప్పండి మన కళ్ళు మన బ్రెయిన్ మనల్ని మోసం చేస్తాయని ఒప్పుకున్నారు కదూ కానీ ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇటువంటి వీడియోస్ వల్ల మన బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ సరిగా గమనించలేక వేరే న్యూరాన్స్కి మనం చూసిన వాటిని సరిగా అందించలేవు అలా చూస్తూ ఉండడం వల్ల మన బ్రెయిన్ అలసిపోయి ఇంకా అలానే ఊహించుకుని మనం గోడను చూసినప్పుడు కూడా అలానే ఫీల్ అవుతుంది అందుకే ఆ గోడ కదులుతున్నట్టు ఊగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది మీకు ఇంకా ఏమైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే కామెంట్స్లో అడగండి నేను వాటి మీద వీడియో చేస్తాను ఇలాంటి అమేజింగ్ వీడియోస్ ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే ఈ వీడియో కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నా నుండి వచ్చే మరిన్ని అమేజింగ్ వీడియోస్ మీరు చూడవచ్చు ఆల్ ఈజ్ వెల్